வெல்கம் டு ஓப்பன் லேர்னிங் டூட்டோரியல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் என்ன ஆர்டரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப்ங்கிற பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ப்ரோக்ராம் பேசிக்கலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படின்னா ப்ரீ ப்ரோசஸர் கமெண்ட்ஸ் ப்ரீ ப்ரோசஸர் கமெண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் இருக்கணும் ஒரு ஹெட்டர் ஃபைலுங்கனா என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து நிறைய திங்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த திங்ஸுங்கிறது வந்து ஃபைல்ஸ் சரிங்களா அந்த பாக்ஸுங்கிறது ஹெட்டர் ஸோ அந்த ஹெட்டருங்கிறது இஸ் கண்டினிய நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஒரு ஹெட்டருக்குல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஹெட்ரு ஃபைல்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் கமாண்டுங்கிறது இஸ் எ ஹெட்ரு ஃபைல் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அடிஷனுங்கிறது ஒரு ஆப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுங்கிறது ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் சரிங்களா ஒரு லாகின் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறக்கு ஃபங் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறதா வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமோட தனித்தனி பார்ட்ஸும் கூட சொல்லலாம் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதை ஃபங்க்ஷன்ஸும் சொல்லலாம் இன்னொரு நேமில் சொல்லணும்னா சப் மாடியும் சொல்லலாம் இன்னொரு நேமில் சொல்லணும் அப்படின்னா சப் ப்ரோக்ராமுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமோட கோடிங்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேல்யூ வாங்குறக்காகவும் வேல்யூவை கொடுக்குறக்காகவும் கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸுங்கிறது வந்து சம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தென் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து மல்டிப்பிள் லைன் கமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா இது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் கோடிங் போடும்போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் இது டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் யூசர் வந்து இல்லை ப்ரோக்ராமர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த பர்பஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது மேலே வந்து டைப் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறதா வந்து டாக்குமெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டிவ் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் ஸோ எந்த ஹெட்டர் ஃபைல் நான் சொன்னால் இந்த இதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரீ டெஃபினேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஹெட்ரு ஃபைல்குள்ளே இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு எந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது நான் சொன்னேன் ஒரு நான் பத்து டூல் பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு டூல் பாக்ஸ்லேயும் செட் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒரு பர்டிகுலராக ஃபஸ்ட்டு டூல் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு டூல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் மேலே வந்து இதுதான் ஹெட்ரு ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா அந்த டூலை வந்து நம்ம எடுத்து இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹெட்ரு ஃபைல் வந்து மேலே டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா குளோபல் டிக்ளரேஷன் அண்ட் செக்ஷன் குளோபல் டிக்ளரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு டைப் ஆஃப் டிக்ளரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ரேட்டர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ஆட்டோ ரிஜிஸ்டர் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லி சில நாலு கான்செப்ட் இருக்குது அதை தனியாக நம்ம ஒரு கிளா லெசனாகவே பார்ப்போம் அந்த மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் இருக்குது இப்போ குளோ